Hallo, mich hatte ganz am Anfang, als ich wieder angefangen habe, ähm, jemand gefragt, ob ich mal ein paar Lieblingsbücher nennen könnte oder halt, was ich für Bücher so lese im Prinzip, also welche Kategorie und das kann ich natürlich gern machen. Ich kann auch jetzt keine Bücher zeigen, weil ich habe alle bei momox.de quasi verkauft, weil ich lese keine Bücher zweimal und meine Bücher waren jetzt schon jahrelang hier und ja, ich möchte mir lieber von dem Geld neue Bücher kaufen. Okay, also ich würde sagen, meistens, ich lese meistens sogenannte Schicksalsbücher, so habe ich die zumindest genannt, weil ich wüsste nicht, wie man die sonst so genau betiteln sollte, halt so Menschen über ihr Leben schreiben, über eine bestimmte Krankheit oder dass zum Beispiel Türke sind oder ja, alles mögliche halt oder in einer Sekte aufgewachsen sind. Sowas interessiert mich immer sehr, weil ja, ich lese jetzt nicht so Romane, irgendwie müssen die auch was haben, was man daraus lernen kann für sich selbst. Ja, da kann ich euch mal ein paar nennen. Ich schreibe euch die alle auch in die Infobox. Ich, die andere, ist halt ein Buch über eine Türkin, die sich unterdrückt fühlt. Ja, das ist jetzt dieses gängige Klischee, alle Türken sind unterdrückt, aber es gibt natürlich genauso Türken, die nicht unterdrückt werden. Dann die Wolke, dieses Buch handelt von, ähm, Moment, ja, von dem Supergau in Tschernobyl, wie das hier in Deutschland auch Auswirkungen hatte. Oder ist das ein fiktives Buch? Das, nee, ich glaube, es ist ein fiktives Buch, das hier ein Atomkraftwerk hochgeht. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ähm, dann eine Trilogie von Judith Kerr, das ist eine Autobiografie. Also alles, was sie schrieb, hat sie auch so erlebt. Das, die drei Bücher heißen Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, Warten, bis der Frieden kommt und eine Art Familientreffen. Also sie erzählt quasi ihr Leben von Kind an. Sie ist halt Jüdin und sie mussten damals flüchten über, den, über die ganze Welt und davon berichtet sie halt. Dann das kurze Leben der Sophie Scholl. Ähm, dann noch ein Buch über die Zeugen Jehovas. Das eiskalte Paradies, ein Mädchen bei den Zeugen Jehovas. Warten aufs Leben. Ich knall euch ab. Dieses Buch handelt von dem Amoklauf in der, an der Columbine Schule vor vielen Jahren in Amerika. Dort haben sie die Tagebücher quasi veröffentlicht, zum Teil von den Amokläufern. Dann ähm, Vater unser in der Hölle durch Inzest und den Missbrauch in einer satanistischen Jetzt hat der Drucker aufgedrucken. Äh, ich glaube, Sekte hieß das Buch weiter. Dann Kehr der Fliegen. Ähm, ich will doch leben. Ich will nicht, dass ihr weint. Das, Kre das Krebstagebuch der 16-jährigen Jenny. Oder ähm, 19 Minuten. Das habe ich letztens erst gelesen. Das ist eine fiktive Geschichte von einem Amokläufer. Und ich will es nicht sagen, dass ich ihn verstehe oder dass ich das richtig finde, was er gemacht hat. Aber seine ähm, Gründe sind zum Teil wirklich nachvollziehbar. Es rechtfertigt nicht, Leute umzubringen, aber es, ähm, ja, er wurde halt einfach auch nicht gut behandelt von denjenigen. Dann habe ich auch die Tagebücher der Anne Frank gelesen. Oder Asphalt Tribe, Kinder der Straße. Natürlich habe ich auch Die Welle gelesen. Ein sehr gutes Buch, wie ich finde. Oder Tote Mädchen lügen nicht. Dort geht es auch um Mobbing. Und dann hat sich halt das Mädchen umgebracht. Und hat jetzt noch Nachrichten hinterlassen. Ähm, der bader meinhof komplex Auch ein wichtiges Thema. Ja, 
Das sind jetzt schon so ein paar, die ich euch nennen wollte, damit das Video einfach nicht so lang wird. Ähm, das sind halt so Bücher, die ich gerne lese. Aber ich lese auch gerne so Fantasy-Bücher. Ich habe natürlich auch Biss gelesen, die ganze Reihe. Hat mir auch gut gefallen, aber ja, das ist halt nur mal was anderes zu lesen. Aber so richtig was drauf lernen, finde ich, kann man da nicht. Oder was habe ich noch gelesen? Ja, die Klänke und Garou-Reihe. Oder auch Rubinrot. Teil 2 und 3 habe ich jetzt noch nicht gelesen. Ja. Sonst habe ich hier gerade... Ja, so Thriller oder Krimis lese ich eigentlich ungern. Mich interessieren die sehr. Aber ich kriege einfach immer Angst bei den Büchern. Von daher habe ich da kaum welche. Ja, das war es jetzt eigentlich schon. Ich möchte das Video nicht zu lang drehen und mir mal schreiben, was ihr so gerne für Bücher lest. Also welche Genre. Okay, tschüss.